আসসালামু আলাইকুম অ্যাডমিশন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা সাথে থাকছি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির গণিত এবং পদার্থ ক্লাস নিয়ে আমি মোহাম্মদ আব্দুল সালাম আলহামদুলিল্লাহ বৃহৎ এ উদ্যোগের যে ক্ষুদ্র পোয়াস তা আজ থেকে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে আর লক্ষ্য একটাই তোমাদের বলছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লিকেন্ট নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট হও বৈশিষ্ট্য যদি বলতে হয় তাহলে আমার এখানে ক্লাস পাওয়া যাবে পদার্থ এবং গণিতের তবে যোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাশে থাকবো ইনশাল্লাহ তো সাথে থেকেও আমরা আজ ফার্স্ট ক্লাস অ্যাডমিশন স্কুলের শুরু করতে যাচ্ছি তো ফার্স্ট ক্লাসে আমি শুরু করব পদার্থবিজ্ঞান এবং আমরা চলে যাচ্ছি পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের দ্বিতীয় ক্লাস আই মিন ভেক্টর ক্লাসে তো লেটস স্টার্ট ভেক্টর নিয়ে যদি আসলে কিছু বলতে চাই তাহলে ফার্স্ট আমাদের যেটা জেনে আসতে হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ কোয়ান্টিটি অর রাশি তো আমরা সবাই জানি যে রাশি হচ্ছে তারা যাদেরকে পরিমাপ করা যায় তো রাশির আলোচনা থেকে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করতে পারি যে রাশিটাকে যদি আমরা ক্লাসিফাইড করি দেন টু টাইপস এর রাশি পাই নাম্বার ওয়ান একটা হচ্ছে স্কেলার অ্যান্ড নাম্বার টু ভেক্টর স্কেলার রাশি সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যার মান দ্বারা শুধুমাত্র প্রকাশ করা যায় এবং আমরা গত বারো বছর যা পড়াশোনা করেছি সবগুলো স্কেলার রাশি নিয়ে সো আমাদের এখন আর দরকার নেই এটা নিয়ে সামনে আগানোর নেক্সট ভেক্টর তো ডেফিনেশনে বলা হয়েছে ভেক্টর হচ্ছে তারা সেই সকল রাশি যাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য মান এবং দিক উভয়েরই প্রয়োজন হয় তো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় এই সম্পর্কিত আর কথা না বাড়ি আমাদের যেটা জেনে নিতে হয় সেটা হচ্ছে ভেক্টর রাশিগুলো আসলে কারা তো সেক্ষেত্রে আমরা এক কাজ করব এই প্রবাদটা জাস্ট মুখস্থ করে নেব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লেখা আছে ভবে সব প্রিয় তম ভাষে প্রেমের জলে তুমি কিন্তু মনে রাখবা যে এখানে প্রত্যেকটা অক্ষর এক একটা ভেক্টরকে কন্টেইন করে রেখেছে তো ভেক্টর চ্যাপ্টার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম যে কোশ্চিনটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রভাবটার মধ্যে লুকিয়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভতে ভর বেগ বয়েখারে বেগ দন্ত সতে স্মরণ বতে বল প্রিয়তম ফার্স্ট অক্ষর দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রাবল্য সর্বপ্রকার প্রাবল্যই কিন্তু ভেক্টর প্রকাশ করে ঠিক তেমন স্তে ওজন ততে তরণ মতে আমরা জানি ঋণাত্মক তরণ বা মন্দন ভয়াকারে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভ্রামক সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে যে জড়তার ভ্রামক কিন্তু ভেক্টর নয় স্কেলার রাশি সো জড়তার ভ্রামক বাদে সব সর্বপ্রকার ভ্রামক হচ্ছে ভেক্টর রাশি একইভাবে অন্যান্য অক্ষরগুলোর জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে তো এই প্রভাবটা মুখস্থ রাখতে পারলে আমরা ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকটা কোশ্চিন সলভ করে ফেলতে পারবো আমরা একটু দেখি এই কোশ্চিনটাতে আমাদের বলা আছে যে কোনটি স্কেলার রাশি তো কোনটি স্কেলার রাশি যদি আনসার করতে চাই তাহলে আমাদের কিন্তু আসলে ভেক্টর কোনগুলো সেগুলো জেনে নিতে হবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ওজন তরণ তরিত বিভব তরিত প্রাবল্য ফোর অপশনস সো কোশ্চিনটা হচ্ছে কোনটি স্কেলার রাশি তো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রোভার্পের মধ্যে ওজন আছে সুতরাং ওজন ভেক্টর তরণ ভেক্টর ইন দ্য সেম ওয়ে তরিত প্রাবল্য যেহেতু প্রাবল্য ভেক্টর কিন্তু তরিত বিভব সেটা কিন্তু এই প্রোভার্পের মধ্যে নেই সুতরাং এটা স্কেলার রাশি তাছাড়াও আমরা দেখেছি যে বিভব অনেকটা কাজের মতো কাজ যেহেতু স্কেলার রাশি বিভব স্কেলার রাশি আর একটা কোশ্চিন বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে বলা হয়েছে যে কোনটি ভেক্টর রাশি নয় নয় যুক্ত কোশ্চিনগুলো সাধারণত আমাদের জন্য বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ কোনটি ভেক্টর নয় এক্ষেত্রে আমাদের আসলে জানতে হবে যে কোনগুলো ভেক্টর হয় সো তিনটা অপশন হবে আর একটা হবে না তো বৈদ্যুতিক প্রাবল্য আমরা দেখে আসলাম এটা ভেক্টর বৈদ্যুতিক বিভব আমরা দেখছি এটা স্কেলার ওজন ভেক্টর ভর বেগ ভেক্টর সুতরাং কোনটি ভেক্টর রাশি নয় অফকোর্স বৈদ্যুতিক ভেক্টর পড়তে গেলে আমাদের ভেক্টরের প্রকাশ ফর্মটাও জানতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ইন্টারমিডিয়েটেই যে এর উপর যদি তীর চিহ্ন থাকে তাহলে সেটা ভেক্টর প্রকাশ করে ইন দ্য সেম ওয়ে বার বা দাগ থাকলে নিচে দাগ থাকলে বা ইতালিক ফর্মেট আই মিন যদি একটু বাঁকা হয় এবং বোলদেট ফর্মেট যদি মোটা হয় এগুলো ভেক্টর রাশি প্রকাশ করে তবে হ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কগুলো বা যে কোনো অঙ্ক করতে গেলে আমরা দেখে নেব আই জে কে একক ভেক্টরগুলো কোথায় আছে তারা ভেক্টর রাশি এবার আমরা ভেক্টরের প্রকার ভেদ নিয়ে পড়তে চাচ্ছি 
তো সেক্ষেত্রে ইন্টারমিডিয়েটের কনসেপশনে আমরা যদি মনে করতে চাই যে ভেক্টরের প্রকারভেদগুলোর মধ্যে নাল ভেক্টর একক ভেক্টর আয়তাকার একক ভেক্টর সমতলীয় ভেক্টর বিপরীত ভেক্টর এক্সট্রা এক্সট্রা তো এগুলো আমাদের এখন আর দরকার নেই আমাদের জাস্ট যেগুলো জানতেই হয় সেক্ষেত্রে আমরা মনে রাখব নাল ভেক্টর ডেফিনিশন সবাই জানি যার মান শূন্য কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটা এটা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য সেটা হচ্ছে এই নাল ভেক্টর কিন্তু সব ভেক্টরের লম্ব হয় জাস্ট এটুকুই চলে আসলাম একক ভেক্টরে একক ভেক্টর বলতে আমরা জানি যে যে ভেক্টরের মান এক একক এখানকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে যে যে কোনো ভেক্টরের একক ভেক্টর ওই ভেক্টরের সমান্তরাল হয় সেজন্য একে আমরা সমান্তরাল একক ভেক্টরও বলতে পারি আমরা জানি যে আই জে কে ভেক্টর মানেই এই চ্যাপ্টারে থ্রি ডি ভেক্টর দ্যাট মিন্স তিনটা অক্ষ থাকবে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জেড অক্ষ সেক্ষেত্রে আই এক্স অক্ষ রিপ্রেজেন্ট করে বা এক্স অক্ষ বরাবর একটা রাশিকে প্রকাশ করে যে ওয়াই অক্ষ বরাবর এবং কে জেড অক্ষ বরাবর একটা রাশিকে প্রকাশ করে আর এদের তিনজনকে কালেকটিভলি আমরা বলতে পারি আয়তকার একক ভেক্টর জাস্ট সিম্পল যেমন তামিম সাকিব এরা আলাদা আলাদা প্লেয়ার কিন্তু এগারো জন মিলে একটা টিম প্রকাশ করে ঠিক তেমন আই জে কে টুগেদারলি এটাকে বলা হয় রেক্টেঙ্গুলার ইউনিট ভেক্টর বা আয়তকার একক ভেক্টর এবার আসবো অবস্থান ভেক্টরে তো অবস্থান ভেক্টরের ডেফিনেশনটা আমরা ইন্টারমিডিয়েটে অনেক কষ্ট করে মনে করেছি এখন আমার আর সেটা দরকার নেই জাস্ট আমরা মনে রাখবো যে যেহেতু আমাদের এই চ্যাপ্টার ভেক্টর চ্যাপ্টারটা থ্রি ডি ব্যবস্থায় অর্থাৎ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং একটা লম্বলম্বি জে দক্ষ থাকবে যেটাকে আমরা এভাবে রাখতে পারি না বলে এভাবে দিয়ে দেবো তো এখানে যে কোনো একটা ভেক্টর যদি আর হয় আর এ যদি মূল বিন্দু থেকে এর অবস্থান প্রকাশ করে তাহলে আর গুলোকে সাধারণত আমরা এই ফর্মেটে লিখবো এক্স আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস জেড কে ক্যাপ জাস্ট এটুকুই আর এক প্রকার প্রবলেম আমরা ফেস করতে পারি এই অবস্থান ভেক্টর থেকে যে একটা বিন্দু প্রকাশ করছে একটা বস্তুর আদি অবস্থান আর একটা বিন্দু প্রকাশ করছে ওই বস্তুটা চূড়ান্ত অবস্থান এখন আমাকে বলা হলো যে এর অবস্থান ভেক্টরটা কত তাহলে আমরা মনে রাখব যে অবস্থান ভেক্টর আর হবে এই ভেক্টরের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট থেকে এই ভেক্টরের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের বিয়োগ সেক্ষেত্রে এই চারের থেকে বিয়োগ হবে এক মাইনাস তিনের থেকে বিয়োগ হবে দুই সো আমরা লিখতে পারি ফো মাইনাস ওয়ান এটা এক্স অক্ষ বরাবর আই ক্যাফ হবে এর একক ভেক্টর প্লাস মাইনাস থ্রি মাইনাস টু জে ক্যাফ এবং প্লাস টু মাইনাস থ্রি আই ক্যাফ এটাকে হিসাব নিকাশ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি আই ক্যাফ মাইনাস ফাইভ জে ক্যাফ মাইনাস ওয়ান কে ক্যাফ নেক্সট বিপরীত ভেক্টর এবং বিপ্রতি ভেক্টর থেকে ইউনিভার্সিটিতে একটা কোশ্চেন আসতে দেখা যায় কেমন আমরা জানি যে এ যদি একটা ভেক্টর এই দিকে ক্রিয়াশীল হয় তাহলে মাইনাস এ ভেক্টর আসলে রিপ্রেজেন্ট করে এর বিপরীত দিক দ্যাট মিন্স অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম একশো আশি ডিগ্রি আর জাস্ট সিম্পলি মনে রাখবো যে এ ভেক্টর এটা যদি ফাইভ আই ক্যাফ হয় তাহলে এর বিপরীত ভেক্টর আই মিন মাইনাস এ ভেক্টর এটা হবে মাইনাস ফাইভ আই ক্যাফ এবং বিপ্রতিপ থেকে যদি বলতে হয় সেটা যে এ ভেক্টর যদি হয় ফাইভ আই ক্যাফ তাহলে এর বিপ্রতি ভেক্টর হবে ওয়ান বাই ফাইভ আই ক্যাফ আগেই বলেছি ভেক্টর চ্যাপ্টারে সমস্ত ভেক্টরগুলোই ত্রিমাত্রিক হবে যদি ত্রিমাত্রিক না হয় তাহলে আমরা করে নেব তো যেটা বেসিক সেটা হচ্ছে এ একটা ভেক্টর রাশি এবং আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি থ্রি ডি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় এক্স আই ক্যাফ প্লাস ওয়াই জে ক্যাফ প্লাস জেড কে ক্যাফ তো আমরা যদি এর মান বের করতে চাই এর মান রুট অফ আই সহগের স্কোয়ার আই মিন এক্স স্কোয়ার জে এর সহগের স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এবং কে এর সহগের স্কোয়ার জেড স্কোয়ার সেক্ষেত্রে এ ভেক্টরের মান বললে যা উত্তর হয় যদি থ্রি ডি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় দ্যাট মিন্স এক্স ওয়াই জেড তলে এ এর মান কত বলে সেম আনসার হয় অর্থাৎ এটা এবং এক্স ওয়াই জেড তলে এ এর মান প্রশ্নটা একই কিন্তু যদি আমাদের কখনো বলে যে এক্স ওয়াই তলে এ এর মান কত সেক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে তল কিন্তু দুটো স্যার কিন্তু জেড তল বলেন নাই সো এক্স ওয়াই তলে আমরা দেখে নেব এক্স 
অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর আই এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর জে সুতরাং এর মান নির্ণয় করার সমান আমরা আই এর সহগের স্কোয়ার প্লাস জে এর সহগের স্কোয়ার নির্ণয় করব সে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে জে বলা নেই বলে জে অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর কে কে এর সহগের স্কোয়ারটা কিন্তু নেই ইন দা সেম ওয়ে যদি ওয়াই জেড বলে তাহলে এখানে এক্স অক্ষ নেই সুতরাং আমরা বলবো জে এর সহগের স্কোয়ার প্লাস কে এর সহগের স্কোয়ার আমরা একটা উদাহরণ আছে হোয়াইট বোর্ডে দেখে নিই এখানে বলা হয়েছে এস একটা ভেক্টর রাশি আমরা জানি যে সরল ভেক্টর রাশি এবং সরল ভেক্টর রাশি দূরত্ব কিন্তু ভেক্টর নয় এ নিয়ে আমাদের অনেক কনফিউশন হয় ব্যাপারটা নিয়ে কনসিউস থেকে তো সেক্ষেত্রে এস ইকুয়াল দেওয়া আছে থ্রি আই ক্যাপ প্লাস জে মাইনাস কে ক্যাপ দেন আমাকে বলা হয়েছে এর মান কত সুতরাং আমরা বুঝতেই পাচ্ছি যে এর মান হবে রুট অফ আই এর সহগের স্কোয়ার আই মিন তিন এর স্কোয়ার প্লাস জে এর সহগের স্কোয়ার আই মিন ওয়ান এর স্কোয়ার প্লাস কে এর সহক কিন্তু এখানে মাইনাস ওয়ান কারণ কি ভেক্টরের স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেটটাতে সবগুলো প্লাস যেহেতু এখানে মাইনাস সুতরাং এর সহকটা কিন্তু মাইনাস ওয়ান সো আমরা বলতে পারি মাইনাস ওয়ান এর স্কোয়ার আমরা জানি মাইনাস কে স্কোয়ার করলে পজিটিভই হয়ে যায় সুতরাং নয় প্লাস এক প্লাস এক রুট এগারো ইজ দ্য অ্যান্সার এবং এখানে উত্তর হিসেবে রুট এগারোই ছিল আরও দুটো উদাহরণ হোয়াইট বোর্ডে আছে আমরা একটু দেখে নিই এখানে বলা হয়েছে এস একটা ভেক্টর স্যার কোশ্চিনটা করেছেন এক্স জেড তলে এই ভেক্টরটির মান কত তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স জেড প্রিভিয়াস সূত্র অনুসারে আমরা বলতে পারি এর মান হবে রুট অফ এক্স দ্যাট মিন্স তিনের স্কোয়ার প্লাস জেড তার মানে কে এর সহগের স্কোয়ার সুতরাং মাইনাস ওয়ানের স্কোয়ার দেন আমরা বলতে পারি রুট টেন ইজ দ্য অ্যান্সার ইন দ্য সেম ওয়ে যদি আমরা এই ভেক্টরের মানটা বের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কোশ্চিনটা একটু আলাদা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটা ভেক্টর রাশি হলে বলা হয়েছে এর সমান্তর আলেকক ভেক্টর কত এখানে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট একটা ছোট্ট কনসেপশন ইউজ করতে হবে আমরা সবাই জানি যে একক ভেক্টর ইকুয়াল টু ভেক্টর ইজ ডিভাইডেড বাই ভেক্টরের মান সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভেক্টরটা দেওয়া আছে টু আই ক্যাপ মাইনাস থ্রি জে ক্যাপ প্লাস সিক্স কে ক্যাপ ভেক্টরের মান তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভেক্টরের মান রুট অফ দুই এর স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি এর স্কোয়ার প্লাস সিক্স এর স্কোয়ার সুতরাং ফোর প্লাস নাইন প্লাস ছত্রিশ তার মানে চল্লিশ ঊনপঞ্চাশ দ্যাট মিন্স সেভেন তার মানে আমরা ভেক্টর ইজ ডিভাইডেড বাই ভেক্টরের মান সাত দ্বারা যদি ভাগ করি এটা উত্তর হিসাবে লিখতে পারি ইন দ্য সেম ওয়ে যদি সাত সবার নিচে দিয়ে দিই তাহলে টু বাই সেভেন আই ক্যাপ মাইনাস থ্রি বাই সেভেন জে ক্যাপ প্লাস সিক্স বাই সেভেন কে ক্যাপ এটাই আচ্ছা ধরো একটা অবস্থান ভেক্টরকে প্রকাশ করা হলো এক্স আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস জেড কে ক্যাপ আমরা বুঝতে পারছি এটা একটা থ্রি ডি ভেক্টর সেক্ষেত্রে আমরা যদি পিকচারাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখি সেক্ষেত্রে আমরা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জেড অক্ষ আগেই বলেছি এভাবে যদি রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে অবস্থান ভেক্টরটা যদি বা একটা ভেক্টর যদি এ এখানে অবস্থিত হয় তাহলে এর যে স্থানাঙ্ক সেটা হচ্ছে এক্স আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস জেড কে ক্যাপ ভেক্টর ফর্মেটে এখন এই ভেক্টরটা কিন্তু এভাবে আমরা প্রকাশ করলে এক্স অক্ষের সাথে একটা কোন উৎপন্ন করে এটাকে আমরা ধরলাম থেটা এক্স আই মিন এক্স অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোন ইন দ্য সেম ওয়ে এখানে আবার থেটা ওয়াই এবং এখানে থেটা জেড আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ তিনটি অক্ষের সাথে আলাদা আলাদা করে কোন উৎপন্ন করেছে তো সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিতে মাঝে মাঝে কোশ্চিন আসতে দেখা যায় একটা ভেক্টর রাশি দেওয়া হলো এবং বলা হলো যে এই ভেক্টরটি এক্স অক্ষের সাথে কত কোন উৎপন্ন করে বা ওয়াই অক্ষের সাথে বা জেড অক্ষের সাথে কত কোন উৎপন্ন করে আমরা সিম্পলি মনে রাখব যে এক্স অক্ষের সহিত উৎপন্ন কোন এটা বার করতে গেলে আমরা নেব কজ ইনভার্স আই এর সহগ এক্স অক্ষের সাথে রিলেটেড কিন্তু আই সো আই এর সহগ আর নিচে যাবে ভেক্টরের মান আমরা কিছুক্ষণ আগে ভেক্টরের মান নির্ণয় শিখে নিলাম সুতরাং আমরা যদি আবার ওয়াই অক্ষের সহিত কোন বের করতে চাই তাহলে হবে কজ ইনভার্স জে এর সহগ বাই এ এর মান অনুরূপভাবে যদি জে অক্ষের সহিত বলা থাকে তাহলে আমরা বলতাম কজ ইনভার্স কে এর সহগ বাই ভেক্টরের মান একটা কোশ্চিন হোয়াইট বোর্ডে আছে আমরা একটু সলভ করে নিই বলা হয়েছে পি একটা ভেক্টর যার ভ্যালু দেওয়া আছে থ্রি আই ক্যাপ মাইনাস জে ক্যাপ প্রথমে খটকা লাগলো ভেক্টর যদি থ্রি দি হয় তাহলে ওখানে টু দি কেন যে দক্ষ কই হ্যাঁ এরকম যদি কখনো ভেক্টর দেওয়া থাকে তাহলে আমরা এক কাজ করে নেব রোড থ্রি আই ক্যাপ মাইনাস জে ক্যাপ প্লাস জিরো ইন্টু কে ক্যাপ করে নেব 
অর্থাৎ উর কোএফিসিয়েন্ট দ্যাট মিন্স কে এর কোএফিসিয়েন্টটা শূন্য তো এখন আমরা এখান থেকে অফ কোর্স পি এর মান বের করতে পারি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি পি এর মান হবে √3 এর স্কয়ার প্লাস জ এর সহগ -1 স্কয়ার প্লাস 0 এর স্কয়ার দেন এর মান হবে 3 √4 আই মিন 2 এখন কোশ্চেন যদি হয় যে x অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ কত তাহলে আমরা এই ফর্মুলা अप्लाई করেই বলে ফেলতে পারি যে x অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ cos ইনভার্স i এর সহগ i এর সহগ কত √3 আর ভেক্টরটার মান কত পেলাম 2 সুতরাং √3/2 তার cos ইনভার্স অফ কোর্স আমরা জানি 30 ডিগ্রি এই কোশ্চেনটা যদি আমরা সলভ করতে যাই তাহলে বলা হয়েছে পি ওয়াই অক্ষের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে সূত্রটা লেখায় আছে आंसर উইল বি cos ইনভার্স j এর সহগ j এর সহগ -1 আর ভেক্টরটার মান আমরা পেয়েছিলাম 2 আমরা জানি cos ইনভার্স হাফ হাফ হচ্ছে cos 60 ডিগ্রির মান তাহলে এখানে যেহেতু ঋণাত্মক আমরা বলতে পারি आंसर উইল বি 120 ডিগ্রি অথবা রেডিয়ান ফরম্যাটে আমরা বলতে পারি 2 পাই বাই এবার আমরা দেখব খুবই সহজ প্রকৃতির একটা ভেক্টরের অঙ্ক যে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে এখানে দেখা যাচ্ছে বলা হয়েছে দুইটি ভেক্টর a এর মান এবং v আর একটা ভেক্টর এবার আমাদের কোশ্চেন করা হলো যে এদের যোগফল ও বিয়োগফল নির্ণয় করো আমরা বুঝতে পারছি যে কোশ্চেনটা টু মাস ইজিয়ার সে ক্ষেত্রে আমাকে বলা হয়েছে a ভেক্টর প্লাস b ভেক্টর কত আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে ভেক্টর যোগ করতে গেলে এই i এর সহগের সাথে আমাদের i এর সহগ যোগ করতে হয় সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো i এর সহগ আর i সহগ ফারস্টে 2 এবং পরে 6 সুতরাং 8 i and last it ta 2k and 2k sutran 4k amra sachche ebar a ebong b biyog kora to biyoger khetre amader khyal rakhte hobe ekhane first k ebong biyoger pore k je first thakbe tar theke kintu b er coefficient gulo biyog that's why amader bola hoyeche a minus b koto orthat ei 2i er theke amra 6i biyog korbo she khetre amra bujhte pacchi minus 4i next এখানে 2j আর এখানে -3j তার মানে আমরা যদি 2j এর সাথে -3j বিয়োগ করি ছোটবেলার সূত্র অনুসারে माइनस माइनस প্লাস সুতরাং 5j কাপ তার মানে প্লাস 5j কাপ 2 থেকে 2 বিয়োগ করলে 0 সুতরাং আমরা লিখে দেব 0 এটাই বিয়োগফল ভেক্টর নিয়ে পড়াশোনা করতে গেলে আমাদের জেনারেল বীজগণিতিক যে সব নিয়ম কানুন আমরা শিখেছি তার পাশাপাশি ভেক্টরের স্পেশাল কিছু সূত্র নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করে নিতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ত্রিভুজ সূত্র সামান্তরিক সূত্র বহুভুজ সূত্র উপাংশ সূত্র সবগুলো পড়ে নেব হ্যাঁ ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু এমন কোশ্চেন হয়েছে যে নিচের কোনটি ভেক্টরের স্পেসিফিক সূত্র নয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে ভেক্টরের কয়টা সূত্র আছে সেই ধারাবাহিকতায় আমরা এখন চলে আসি ফার্স্ট ত্রিভুজ সূত্রে ত্রিভুজ সূত্রে যে থিম ছিল এই সেটটা আমরা পড়েছি যে একটা ত্রিভুজ তো তিনটা বাহু থাকবে খুব ভালো ভেক্টর চিহ্ন দুটো থাকবে এক দিকে আর একটা থাকবে বিপরীত দিকে ত্রিভুজ সূত্রে সেই কথাই বলতেছে যে একটা ত্রিভুজের কোন নির্দিষ্ট কোণিক বিন্দু থেকে যদি একই দিকে দুইটি ভেক্টর ক্রিয়া করে তাহলে তৃতীয় যে যে বাহুটি থাকবে সেটা বিপরীত ক্রমের ভেক্টরের মান প্রকাশ করবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে এই চিত্র মতে আমরা p ভেক্টর এদিকে ক্রিয়া করছে q ইন দা सेम ওয়ে অর্থাৎ আমি যদি এখান থেকে স্টার্ট করি যাত্রাটা তাহলে p ভেক্টর ওকে ডাইরেকশন যে দিকে এখান থেকে q ভেক্টর ডাইরেকশন একই দিকে কিন্তু বিপরীত ক্রমে কিন্তু আর আসলে আর যদি একই ক্রমে প্রকাশ করত তাহলে ডাইরেকশনটা হওয়া উচিত ছিল এই দিকে কিন্তু তা কিন্তু হয় নাই হয়েছে বিপরীত ক্রমে তো ट्रायंगल লর এটাই কিন্তু প্রিন্সিপাল যে একই দিকে যে যারা যাবে তাদের লব্ধির মান হবে বিপরীত দিক থেকে যে ভেক্টরটা ক্রিয়া করছে সেটা এখান থেকে জেনারেলি ইউনিভার্সিটিতে কোশ্চেন করা যায় না যদি কোশ্চেন করতে হয় তাহলে পিকচারাল কোশ্চেন থাকে দ্যাট মিন্স একটা চিত্র দেয়া থাকবে এবং সঠিক রিলেশনটা আমাদের বার করতে হবে এর জন্য এই কনসেপশনের বাইরে আমাদের আরেকটু কনসেপশন দরকার আমরা সেটা একটু দেখে নেব এমন কোন একটা চিত্র থাকলে আমরা যে কোনো একটা ভারটেক্স বা শীর্ষবিন্দুতে চলে যাব আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা শীর্ষবিন্দু আমার যেখান থেকে ইচ্ছা আমি সেখান থেকে যাত্রা স্টার্ট করব আমি এখান থেকে যাত্রা স্টার্ট করব ওকে 
এবার মনে রাখতে হবে আমি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করলাম সেখান থেকে স্টার্ট করে আবার সেখানে ফিরে আসলে একদিকে আমরা লিখে নেব জিরো এবার আমরা এখান থেকে যাত্রা শুরু করব যাত্রা শুরু করার সময় আমি বলে রাখি আমরা সব ক্লাসগুলোতে সি ডাব্লিউ ঘুরব বয়ে আমরা কখনো ক্লোক ওয়াইজ বা কখনো ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরেছি আর অ্যাডমিশন আমরা প্রত্যেকটা টপিকই ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে সলভ করার ট্রাই করব সেক্ষেত্রে মনে রাখাটা আমাদের জন্য সহজ হবে তো আগে বলেছি যেখান থেকে স্টার্ট করব সেখানে ফিরে আসলে সমীকরণের ডান পাশে জিরো লেখে নেব এবার শুরু করছি আমি এখান থেকে তো ওকে ঘরব কিন্তু ঘড়ির কাটার দিকে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি ঘুরতে আসি তাহলে তীর চিহ্নটা কিন্তু আমাদের গায়ে লাগলো না বরঞ্চ আমরা তীর চিহ্ন চিহ্নটা মারলাম তার মানে এখানে আমরা লেখে নেব আর ভেক্টরটা প্লাস আবার একটা প্লাস চিহ্ন আমার অবস্থান এখন এখানে এবার দেখতেছি যে পি ভেক্টরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার তীর চিহ্নটা গায়ে লাগলো যদি তীর চিহ্নটা গায়ে লাগে তাহলে আমরা তার আগে দেব মাইনাস আবার প্লাস আমার অবস্থান এখন এখানে আমি এখন যাইতে চাচ্ছি যেখান থেকে স্টার্ট করেছিলাম সেখানে তো যেতে যেয়ে দেখছি যে তীর চিহ্ন তো আমার আবারও গায়ে লাগলো না তার মানে তীর চিহ্ন যদি গায়ে লাগে মাইনাস আর গায়ে না লাগে প্লাস তার মানে আবারও এখানে কিউ ভেক্টরটা প্লাস কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এটা সলভ করার পরে অপশনের সাথে একটারও মিল নেই তো আমরা এক কাজ করি এটাকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে ফেলি যদি মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে ফেলি তাহলে ভেক্টরটা দ্বারাই আর ভেক্টর মাইনাস পি ভেক্টর প্লাস কিউ ভেক্টর ইকুয়াল শূন্য মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে প্লাসগুলোই মাইনাস হয়ে যাবে তার মানে মাইনাস আর ভেক্টর প্লাস পি ভেক্টর মাইনাস কিউ ভেক্টর ইকুয়াল শূন্য এটাকে যদি আর একটু মডিফাইড করি অপশন অনুসারে যেহেতু ফার্স্টেই পি আছে তার মানে আমরা বলতে পারি পি ভেক্টর মাইনাস কিউ ভেক্টর মাইনাস আর ভেক্টর ইকুয়াল শূন্য ইনশাল্লাহ একটা অপশন থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা একটু মিলিয়ে দিচ্ছি যে পি মাইনাস কিউ মাইনাস আর ক ইজ দ্য আনসার এবার আমরা ভেক্টর চ্যাপ্টারের প্রাণ সামন্তরিক সূত্র সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রিভিয়াস ইয়ার্সের ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে সব থেকে বেশি কোশ্চেন এসছে এই সামন্তরিক সূত্র থেকে এখানে কোশ্চেনগুলো খুব সহজেই সলভ করা যায় কিন্তু তার জন্য যে কথাগুলো সর্বপ্রথম শুনে নেওয়া দরকার সেগুলোতে আমরা যাচ্ছি এখানে আমি একটা সামন্তরিক আঁকিয়েছি আমরা জানি সামন্তরিকের বিপরীত বাহুদয় পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল তো আমরা দেখছি ও এ বরাবর পি একটা ভেক্টর এবং ও বি বরাবর কিউ একটা ভেক্টর হ্যাঁ এ সি ঠিক কিউ ভেক্টর ক্রিয়াশীল আবার বি সি বরাবর পি ভেক্টর ক্রিয়াশীল এখন এই পি আর কিউ ঈদের মধ্যবর্তী যে কোন সেটাকে আমরা আলফা দ্বারা প্রকাশ করেছি এবং মনে রাখতে হবে যে ভেক্টর দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন অফকোর্স আলফা এখন এই আলফার পাশাপাশি আর একটা কোন এখানে আছে যেটাকে আমরা থেতা দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছি আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারব যে এই থেতাটা হচ্ছে পি ভেক্টর হরিজন্টাল বা অনুভূমিক ভেক্টর এবং লব্ধির মধ্যবর্তী কোন এবং এই লব্ধি এবং এই অনুভূমিক ভেক্টরের সাথে যে কোন উৎপন্ন হয় এটাও একটা কোন এই কোনটাকে আমরা বলে থাকি দিক তো আমরা সর্বপ্রথম সামন্তরিক সূত্র অ্যাপ্লাই করে কিভাবে লব্ধির মান নির্ণয় করা হয় সেটা দেখব তারপরে দেখব দিক সেক্ষেত্রে আমরা এইস এস সিতে দুইটি ভেক্টর রাশির লব্ধি বের করতে গেলে আরও একটা প্যারামিটার প্রয়োজন হয় ভেক্টরের পাশাপাশি সেটা হচ্ছে আলফা বা ভেক্টর দ্বার মধ্যবর্তী কোন এবং সূত্র পেয়েছিলাম আর ইকুয়াল রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু ফি কিউ কজ আলফা এখন এখানে দুটি ভেক্টর পি আর কিউ যদি একই দিকে ক্রিয়াশীল হয় তাহলে ম্যাথামেটিক্যালি আমরা এটাকে বলতে পারি যে ভেক্টর দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি সেক্ষেত্রে আমরা যদি আলফার মান জিরো বসাই তাহলে আর সমান পাবো পি প্লাস কিউ তোমরা বসিয়ে দেখতেও পারো এই যে আর ইকুয়াল পি প্লাস কিউ হলো মনে রাখতে হবে এটাই হচ্ছে এই দুটি ভেক্টরের সর্বোচ্চ মান কোনো ক্রমে পি এবং কিউ দ্বারা এই পি প্লাস কিউ অপেক্ষা বৃহত্তর ভেক্টর বা বৃহত্তর লব্ধি পাওয়া সম্ভব নয় যদি কখনো বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এ যদি এই দিকে ক্রিয়াশীল হয় বি এই দিকে এবং অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম একশো আশি ডিগ্রি এই এক নম্বর ইকুয়েশন দ্বারা মার্ক করা সমীকরণে আমরা যদি এই আলফার মান একশো ডিগ্রি বসাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এটা হবে পি ডিফারেন্স কিউ 
ডিফারেন্স বলতে আসলে একটু ইন্টেলিজেন্ট টাইপের মাইনাস চিহ্নকে বোঝাই মাইনাস আসলে বোঝে না কে বড় কে ছোট তাই উত্তর কখনো ঋণাত্মক হয়ে যায় কিন্তু ডিফারেন্স থাকলে উত্তরটা পজিটিভ হবে দ্যাট मींस বড়টা বিয়োগ ছোটটা তো ওকে এবং আমরা মনে রাখবো যে যদি বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল হয় তাহলে লব্ধির মানটা সর্বনিম্ন হয়ে যায় সুতরাং আর মিনিমাম ইকুয়াল পি ডিফারেন্স কিউ অথবা আমরা বিয়োগ ফলো বলতে পারি নেক্সট যদি ভেক্টরদের পরস্পর লম্ব হয় তাহলে আমরা মনে রাখবো তাদের মধ্যবর্তী কোণ দ্যাট মিন্স আলফার মান নব্বই ডিগ্রি এবং আর ইকুয়াল হবে রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এই তিনটা ফিচার থেকে আমরা কয়েকটা কোয়েশ্চেন সলভ করে নিয়ে এই দুটোতে যাব অ্যাকচুয়ালি এই দুটো থেকে ইউনিভার্সিটির কোয়েশ্চেন বেশি হয় তো এখান থেকে আমরা যে কথাটুকু শুনতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে সাপোজ বলা হলো একটা ভেক্টর পি যার মান বলা হলো পাঁচ একক আর একটা ভেক্টর বলা হলো কিউ যার মান বলা হলো দশ একক তাহলে আমরা মনে রাখব যে এর লব্ধি আসলে কত থেকে কত দূর পর্যন্ত হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা আর দিয়ে যদি রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে বুঝতে পারছি আর মিনিমাম এর থেকে বড় অথবা সমান হবে আর এবং আর ম্যাক্সিমামটা বড় অথবা সমান হবে আর এর চেয়ে তো ওকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাক্সিমাম যে রেজাল্টেন্টটা হবে এই দুটোর যোগফল পনেরো এবং মিনিমাম যে রেজাল্টেন্ট বা লব্ধিটা হবে সেটা হবে এই দুটোর বিয়োগ ফল আই মিন পাঁচ ডিফারেন্স থাকার কারণে আমরা বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করব। এখন এখানকার যে সার কথা সেটা হচ্ছে এই যে পি এর মান পাঁচ এবং কিউ এর মান দশ এই দুটো দ্বারা পাঁচ থেকে শুরু করে পনেরো পর্যন্ত যে কোনো লব্ধি আমরা পেতে পারি অর্থাৎ পাঁচ হতে পারে এবং পনেরো হতে পারে ইন দ্য সেম ওয়ে পাঁচ ছয় সাত আট এভাবে পনেরো পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু পনেরোর বেশি এবং পাঁচের কম পাওয়া সম্ভব না যেটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি এইভাবে প্রকাশ করেছি তো ইউনিভার্সিটিতে যে কোয়েশ্চেনটা এসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমরা সেটা একটু দেখি এখানে বলা হয়েছে যে পাঁচ নিউটন ও দশ নিউটন মানের দুইটি বল একটি কণার উপর আরোপিত বল এটা একটা ভেক্টর সুতরাং ভেক্টরের আলোচনায় আসতেই পারে কণাটির উপর লব্ধি বল হতে পারে সেগুলো নির্ণয় করো তো ওকে সেগুলো যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে পাঁচ থেকে শুরু করে পনেরো পর্যন্ত যে কোনো মানই কিন্তু উত্তর হতে পারে কিন্তু যদি বলা হতো যে এই কোশ্চিনটাই যে পাঁচ নিউটন এবং দশ নিউটন মানে দুইটি বল একটি কণার উপর আরোপিত হলে কণাটির উপর লব্ধি বল হতে পারে না সেগুলো নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে আমাদের অপশন দেওয়া থাকবে হয়তো বা প্রথম অপশনটা পনেরো দ্বিতীয় অপশনটা পাঁচ তৃতীয় অপশনটা এগারো চতুর্থ অপশনটা ষোলো তো আমরা আগেই কিন্তু বলেছি যে পাঁচ থেকে শুরু করে পনেরো পর্যন্ত যে কেউই আনসার হতে পারে এখানে আমাকে কোশ্চিনটা চাওয়া হয়েছে কোনটি লব্ধি হতে পারে না সুতরাং পাঁচ পারে পনেরো পারে এগারো পারে কারণ পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে এগারো পড়ে যায় কিন্তু ষোলো কিন্তু হতে পারে না সুতরাং এখানে যেহেতু নেগেটিভ আনসার চাওয়া হয়েছে সেজন্য আমরা বুঝতে পাচ্ছি এটাই আনসার হবে সামন্ত্রিক সূত্র থেকে আর একটা কোশ্চেন আমাকে বলতেই হবে কোশ্চিনটা এমন হলো যে একটা ভেক্টর তার মান পাঁচ একক বলা হলো আর একটা ভেক্টর এর মান ছয় একক এবার কোশ্চিনটা চাওয়া হলো এরকম যে এদের লব্ধি কত সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি যে এদের লব্ধি হবে এক একক এবং এই একই কিন্তু এই পাঁচ এবং ছয় দ্বারা ভেক্টরের বা পাঁচ এবং ছয় ভেক্টরের সর্বনিম্ন মান এখন যদি থিওরিটিক্যালি কোশ্চিনটা এভাবে চাওয়া হয় যে দুইটি সমান ভেক্টর পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল এখানে বলা হয়েছে দুইটি সমান ভেক্টর তার মানে কি মানে হচ্ছে পির মান যদি এক্স হয় তাহলে কিউ এর মানও এক্স বলা হলো পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল তাহলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে তাহলে আর হবে হচ্ছে পি বিয়োগ কিউ তো আমরা যদি দেখি এক্স বিয়োগ এক্স তাহলে কিন্তু উত্তর হচ্ছে শূন্য তার মানে যদি বলা হয় দুটি সমান ভেক্টর পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল তাহলে উত্তর হবে শূন্য কিন্তু যদি সমান না বলে বলতো দুইটি অসমান ভেক্টর পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল তখন উত্তর শূন্য হতো না তবে হ্যাঁ সেই উত্তরটা হতো সর্বনিম্ন সুতরাং কখন সর্বনিম্ন এবং কখন শূন্য একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে পরবর্তী কথা কখনো যদি বলা হয় এরকম যে দুটি ভেক্টর যার একটার মান পাঁচ বলা হলো আর একটা ভেক্টর তার মান ছয় এরা পরস্পর 
লম্ব আমরা কিন্তু জানি যে লম্ব সুতরাং এদের মধ্যবর্তী কোণ 90 ডিগ্রি এবং 90 ডিগ্রির জন্য আমরা সূত্র अप्लाई করতে পারি r √p² q² দান आंसर উইল বি √5 এর স্কয়ার 6 এর স্কয়ার নেক্সট এখন এই উপরিউক্ত যে তিনটা আলোচনা আমরা শেষ করলাম তার আলোকে যদি একটু ইউনিভার্সিটির क्वेश्चन সলভ করতে চাই তাহলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা क्वेश्चन এখানে দেওয়া আছে বলা হলো দুটি দিক রাশির বৃহত্তম লব্ধি 14 হজ গিভেন বাই দিস আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে p q 14 এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর লব্ধি 2 একক তার মানে p b q 2 আমরা ধরে নিলাম p টাই বড় বলা হলো বলদয় পরস্পর লম্বভাবে ক্রিয়া করলে এদের লব্ধি কত আমরা জানি যে লম্বভাবে ক্রিয়া করলে r হবে √p² q² दट मींस আমাদের ওনলি মান দরকার p এবং q এর তো আমরা ছোটবেলা থেকে এই টাইপের অঙ্কগুলো অহরহ করে আসছে যে q q কেটে যাবে সুতরাং 2p আমরা বুঝতে পাচ্ছি 16 তার মানে p 8 p এর মান যদি এই সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে q সমান পাবো 6 সুতরাং লব্ধির মান হবে √8 স্কয়ার তার মানে 64 q স্কয়ার মানে 36 সুতরাং √100 আই মিন आंसर 10 नेक्स्ट আমরা এখন এই যে লাস্ট এর যে দুটো কথা এখানে দেয়া আছে এই দুটো নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি এবং সবথেকে ইউনিভার্সিটিতে বেশি क्वेश्चन আসার মধ্যে এই দুটো থেকে प्रीवियस ইয়ারস এসেছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা আসলে ট্রিক্স अप्लाई করতে হবে এবং ট্রিক্স अप्लाई এর আগে এই কথাটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে p q r এটা দ্বারা আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে দুটি ভেক্টর পরস্পর সমান এবং লব্ধিও কিন্তু তাদের সমান এক কথাই দুটি ভেক্টর এবং লব্ধি তারা তিনজনই সমান ওকে এখন আমাকে क्वेश्चन চাওয়া হবে যে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত दट मींस ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ মানে আলফা কত এবং কখনো কখনো বলা হয় থাকে যে দিক কত আবার দিক এবং মধ্যবর্তী কোণ আমরা এক করে ফেলি এই ব্যাপারে কনসিয়াসনেস আনতে হবে तो ए दरा भाई को तो जो दी क्वेश्चन को लाहाई ताहले क्वेश्चन को लो अनेक शाह जाए बाला हलाय रकम एक ता वेक्टर एरमान पाचे को खूब भालो इन नाम अमरा पी धोरे रखते पड़ी बाला हलो आरक्टर मानो पाचे को खूब भालो अमरा क्यूशु मानो पाचे को लेखते पड़ी बाला हलो लोग दी तादेव जेको ना एक ता शवन अ একক বলা হলো যে এই ভেক্টর দ্বয় दट मींस p এবং q এর মধ্যবর্তী কোণ কত আমরা অঙ্ক না করে ইউনিভার্সিটির কোশ্চেনে মেরে দেব যে অফ কোর্স 120 ডিগ্রি আর সচেতন থাকতে হবে যদি কখনো বলা হয় দিক কত তাহলে অফ কোর্স থিটা ইকুয়াল হবে 60 ডিগ্রি দিকের আলোচনা এটা আমরা আরো বিস্তারিত জানব আরেকটা কোশ্চেন যেটা ইউনিভার্সিটিতে খুবই দেখা যায় অঙ্কটাকে আমি একটু মজা করে বলি এবং মজা করে বলতে গেলে আমি এখানে কিছু কিওয়ার্ড লিখেছি মনে রাখবা যে একটা অঙ্কে চারটা ক্যারেক্টার থাকবে ক্যারেক্টার গুলো যথাক্রমে একটা হবে সিঙ্গেল আরেকটা হবে ডাবল আরেকটা 90 ডিগ্রি তার মানে লম্বভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া মানে কিন্তু 90 ডিগ্রি আরেকটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি এই চারটা ক্যারেক্টারের মধ্যে ইউনিভার্সিটির কোশ্চেনে একটা ক্যারেক্টার অ্যাবসেন্ট থাকবে এবং ওই অ্যাবসেন্টটা অপশনে থাকবে ওটাই হবে কাঙ্ক্ষিত উত্তর আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি তো যদি লক্ষ্য করি এখানে আরেকটা কোশ্চেন দেওয়া আছে বলা হয়েছে দুইটি ভেক্টর রাশির প্রত্যেকটির মান 5 একক তার মানে কি প্রত্যেকটির মান মানে কি p ও 5 একক q ও 5 একক যে কোশ্চেনটা আর কি আমি বললাম এরা পরস্পর 120 ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া করে তাদের লব্ধির মান কত আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে তাদের লব্ধির মান অফ কোর্স 5 একক এবং দিক নির্ণয় করো এখানে কিন্তু দিক চাওয়া হয়েছে সুতরাং আমরা বুঝতে পাচ্ছি দিক হবে এই 120 ডিগ্রির অর্ধেক অথবা डायरेक्टली বলতে পারি θ 60 ডিগ্রি এবার যেটা সর্বশেষে বললাম বলা হয়েছে যে কোন বিন্দুতে দুইটি বল 120 ডিগ্রি কোণে ক্রিয়াশীল আমি কিন্তু বলে দিয়েছি देयर আর ফোর ক্যারেক্টারস তো আমরা দেখতে পাচ্ছি 120 ডিগ্রি দেওয়া খুব ভালো পেয়ে গেছি 120 কোণে ক্রিয়াশীল বৃহত্তম বলটি এই যে আমি বলেছিলাম যে সিঙ্গেল ডাবল থাকবে কথাটির অর্থ হচ্ছে একটা বড় আর একটা ছোট বলা হয়েছে বৃহত্তম বলটির মান 10 নিউটন তার মানে আমরা কিন্তু বুঝে গেছি যে ডাবল এটাই হচ্ছে সেই 10 নিউটন লব্ধি ক্ষুদ্র বল ক্ষুদ্রতর বলের সাথে সমকোণ উৎপন্ন করে তার মানে সমকোণ থাকলে আমরা বুঝতে পাচ্ছি আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি 
তার মানে আমরা কি কি পেয়েছি 120 পেয়েছি 90 ডিগ্রি পেয়েছি এবং বলা হয়েছে বড় টি ওদিকে লক্ষ্য করো যে বৃহত্তম বল কি তার মানে কি ডাবল পেয়েছি 10 নিউটন এবার বলা হলো যে ক্ষুদ্রতর বলের মান কত আমরা তো জানি সিঙ্গেল হবে সিঙ্গেল বলতে জাস্ট বোঝাচ্ছি যে এর সিঙ্গেল তার মানে এ হবে পাস আর এই পাসের ডাবল এ তার মানে 10 